しかし男が振り返ってみても誰もいないただ前を向くとずしゃずしゃと確かに足音が聞こえるのですでも何度振り返ってもそこには誰もいませんしかししばらくして男は気がついたのです足音が自らの背後へと少しずつ近づいてきていることに。振り返るのをやめ真っ暗な墓地の中を足早に歩いていきますでもおかしなことに足音は遠ざかるどころかどんどん近づいてきているのです振り返りたい振り返ってはいけないでもやはり振り返りたい男の精神は背後から響く謎の足音にどんどん追い込まれていきます恐怖が募り焦りが心を支配していくのですやがて足音は男の真後ろにまで迫ってきましたうなじのあたりに何者かの吐息が降りかかり不気味な絹ずれの音が耳にこびりついてきますそしてついに男の肩に何者かの指が触れました背筋も凍るような冷たい指が直後背後の何者かはかすれた低い声でこう語りかけてきたのです私を殺したのはお前かー私のお話は以上ですお粗末様でした<音楽>ささすがにちょっとやりすぎたでしょうか<笑>それに関しては話をしていた私自身も驚きましたねえねえお兄ちゃんは何か階段話知らないのえ
カクカ様もう大丈夫ですよ私のお話は終わりましたから時間も遅いですしそろそろお部屋に戻りましょうかうえでは、金河様、夜分遅くまでお邪魔いたしましたお承知しました、金河様もどうぞごゆっくりお休みになってくださいませおやすみ、お兄ちゃん、またしたねなに<音楽><音楽>
Thank you. 